Александр Сысоев живет в доме по улице Славянской. В его квартире с начала отопительного сезона температура практически не поднимается выше 19 градусов. Но несмотря на это, в январе ему пришла квитанция на плату тепла в размере 5000 гривен. Александр исследовал все коммуникации и пришел к выводу, что причиной холода в квартире и больших платежек является подвал с установленным в нем счетчиком. Счетчик считает температуру подачи, а не температуру использованного тепла. То есть вода, теплоносителя. То есть в дом входит 81,6, а поднимается на технический этаж 63,4. Вот на данный момент. Значит, замерили вот пирометром, вот этим прибором. Александр добавляет, что подвал уже многие годы затапливается водой, которая зимой превращается в лед, ведь температура в нем такая же, как и на улице. Как результат, вместо попадания тепла в квартиру, его часть просто выветривается в ледяном подвале. В квартире Дарьи температура воздуха редко вообще поднимается выше 15 градусов, и она спасается от холода, как только может. Нужно на себя все одевать, три свитера, и все равно холодно. Все включать, все батареи, и это особенно не поднимает температуру, потому что, ну... Они такой температуры, как мое тело, но они ничего не греют, в принципе. Недовольные жильцы говорят, что с просьбой устранить причину затопления и обеспечить поступление тепла в квартиры, обращались и в ЖЭК, и в ХТС, но особого результата это не дало. Только однажды приходили несколько коммунальщиков, которым замерзающие люди показали подвал и передали коллективное письмо с просьбой пересчитать квитанции. В ЖЭКе говорят, что о проблеме знают и пытаются решить, но пока не могут точно определить причину затопления, даже несмотря на обильно текущие трубы. Откуда там идет э, вода, возможно, скажем так, уровень, уровень наших рек харьковских, уровень тот грунтовых вод, возможно. Но там при застройке дома была оборудована система водоотведения поступающих вод при застройке дома. Она сейчас не работает. А вот ХТС говорят, что жильцов дома по Славянской 10 жалоб не поступало. Но они могут сделать перерасчет, если температура в квартире не достигает 18 градусов. В таком случае за каждый недостающий градус коммунальщики будут делать скидку. А если температура будет ниже 12 градусов, то платить за отопление вовсе не придется. Артур Рязанов, Евгений Женкаренко, агентство телевидения новости.